干什么的？关爷，有件事，小的想打听打听。何事？如有案件线索，可否有悬赏啊？你有案件线索？哎，没错，小的呢是城东打更的，茂国公世子被杀案，小的知道凶手是谁。又来个骗子！哎，关爷。我说的都是真的，那我亲眼所见的。那世子啊，本来后脑勺就有伤，这凶手悄悄摸到他身后，拿起这么，这么大一块石头，狠狠地砸他后脑勺，砸死了。这次没有，那世子躲开了。可这凶手啊，饿得很，将世子压在地上，又举起这块石头，狠狠地一下砸在后脑勺上，砸死了。哎，哦，对了，我呀。我看到那凶手长相了。行了行了，说的跟真的似的。不，你怎么不去说书啊？就你这样的人，每日都有来跟我要赏钱花的。你呀、啊，快走吧。不是，关爷，我说都是真的。快走，我是人证。走，快走，人证啊我。竟然真的被你看到了，那你就别想活了！快出来呀，我要见阎王了！救命啊！侯爷，李大人，你们可算来了，这胆都吓破了。捉拿罪犯有功，这是给你的赏金。谢侯爷，谢李大人。原来是你杀死的王玉，不知道你说什么。你之前已亲口承认，如今狡辩也没用了。这一切，定是你的诡计，根本就没有什么证人，是我自己沉不住气上了你的当。哼，分明是你做贼心虚。我只是不明白，你是如何知道是我杀死王玉的。到了公堂之上，你就明白了。带下去，是是。这次多得侯爷相助，才能这么快找到真凶。下官也知侯爷难处，有些话就不隐瞒您了。根据验尸结果来看，其实王玉的头部受过两次伤，而这第二次。才是真正的致死原因。有证人证明，人家的门房只打了王玉一次。那你们查到真正的凶手了吗？呃，如今判门房误杀，对各方还能有个交代。可是，若另外还有凶手，追查下去变数太大，各方势力都会不依不饶。我们也实在为难呐、啊，那只能找到真正的凶手，才能了结此案。哎，是啊。是徐令仪，他是怎么做到的？又是他，那现在怎么办？我们现在怎么办？你不是和我说过，周仙很忠心，绝不会出卖你。徐自揽阵脚，安抚好周显的家人。侯爷，大
他就是杀害王玉的真凶。是他，他是欧少夫人娘家的手下，叫周显。杀害王玉，挑拨你我之间的关系，这一切都是欧少夫人的设计。不会的，我了解欧少夫人的为人，她不会这么对我的，我是不会相信你的。少夫人，这个人，我在欧家门口见过。上有一块很大的黑痣，所以我一下子就认出来了。不会的，欧尚夫人不会这么对我的。可是自从您出事以来，欧尚夫人就一直避而不见呢。所以，所以是欧尚夫人派人杀了世子，然后。让我相信凶手是任坤，还利用我去徐家闹事。如今他的目的已经达成，就拒我不见，弃我于不顾了。我还问过江少夫人，只怕王家过继一事，也有他的推波助澜。夫人，原来，原来这一切都是他设计的，是他害死了世子。让我失去了孩子，我中了他的计。二姐，二姐，二姐去哪儿？我要让天下人都知道他的罪行，我要让他好看。哎呀，你先冷静一点。周贤已经扛下了所有的事情，他说只是因为私仇杀了王玉，撇清了和欧少夫人之间的关系。我们现在奈何不了他。二姐，其实只要找到真正的凶手，你的目的就达到了。茂国公会给你一个公平的待遇。不用你教我，我知道怎么做。别以为我会感谢你，这是你欠我的。二姐。你的那个妹妹和永平侯夫妻恩爱，如胶似漆。如果你的妹妹在永平侯的面前替你说几句话，啊，还是起作用的。少夫人，我把她当姐妹，她却欺骗利用我，绝不能就此罢休。少夫人，您想怎么做？当初，他利用我给徐家难堪，以达到目的。如今，我要以其人之道还治其人之身。金莲，明日一早你去趟罗家，给我大哥送封信。是。夫人出来了，不是说没在家中吗？难不成我这是见鬼了吗？最近家中事情比较多，看来是我的下人怠慢了你，是吗？王少夫人是来找我的吗？你别装了，我都知道了，我夫君就是你害死的。王少夫人，说话可要注意一些，咱们两个可都是在京师有头有脸的人，别让别人看了笑话。你今天要不说清楚，就休想离开。你害死了我夫君，害死了我孩子，今天你必须给我个交代。
说清楚，你放开我。他们议论的可是欧家的少夫人？今天不说清楚，你就别想走。出了何事啊？你把雪走。王玉是人婚所害，你为何嫁祸给我？你是不是疯了？真凶已经被抓，你难道还想抵赖不成？凶手我都已经见过了，就是你娘家周家的人。你不仅让人害死我夫君王玉，还挑拨离间，利用我去算计永平侯，当真打的是一手好算盘。你。你再敢胡说，你就莫怪我对你不客气。听闻王玉被周家人心里清楚，难道真的与欧家的少夫人有关系？必须给我一个说法。那与欧少夫人争执的女子，唤王玉为相公，那岂不是说？惭愧啊，正是社妹。前段时间闹得满城风雨，想必李兄也听说了，却没想到这其中还有此等内情。放开我！你们想干什么？你害死我夫君，还想杀我灭口不成？杀人了！杀人了！救命啊！杀人了！你们两个还愣着干嘛？想跟我斗，你也不看看你有没有这本事？以后再敢胡闹，就不是一个巴掌这么简单。二妹，大哥，欧少夫人。不知舍妹哪里得罪了你，竟然当街动粗。罗大公子来的正是时候，令妹应该是失心疯，你应该把她带回家，好好管着才是。别让她在这儿胡言乱语、污蔑我，不然的话，我会追究到底的。大哥，我没有胡言乱语，那周家下人定是他指使的。金莲曾在他家门口见到凶手出入。凶手虽是周家的人，但应该是私人恩怨，与我有何干系？刚刚还说任坤是凶手，怎么这下藏不住了吗？你也不要得意，凶手早晚会供出你来的。休得胡言！欧少夫人纵奴行凶，杀人栽赃，不知欧侍郎和周尚书是否知晓？你们把这些闹事的人。都给我轰走！欧少夫人身为礼部尚书之女，汤真是大家风范。今日真是让李某大开眼界。又冒出一个爱管闲事的人，你是谁啊？在下与罗兄乃是同窗，同为翰林院庶骑士。今日本来没想多管闲事，但眼见欧少夫人这般卑劣的行径，忍不住。想去与我那些同僚同窗们说上一说，也好，论个是非曲直。放肆你！欧少夫人也不必多说，真相究竟如何，想必督察院自然会调查清楚。都别看了，走开！散了，散了，散了。夫人可有说找我何事？夫人没有提起，侯爷您去了便知。侯爷。嗯、这是做什么？听说侯爷最近睡不安稳。我亲手炖了安神汤，侯爷趁热喝吧。我还去了城东头卖糕点的那个王家，特意买了侯爷最爱吃的红枣酥。准备这么多东西，肯定费了不少功夫。有心了。比起侯爷为我家人的付出，这不算什么。如今，真凶已伏法，王家已经把世子过继到了二姐房中。我替二姐谢谢侯爷，也谢谢侯爷为我所做的一切。我做这些不只是为了你，也为了我们徐家，为了尊哥。你不用特别做这么多来谢谢我。如今。
，钟哥和江家的亲事也没有受到影响，侯爷可以放心了。怎么了？可是不合胃口。我，我突然想起还有事要忙，你自己先吃吧。可是，啊啊、侯爷。夫人让冬青把安神汤送了过来，说这汤熬了两个时辰，有助于睡眠，让侯爷睡前一定要喝下。熬了两个时辰，他也是废心了。可我是他夫君，本该是最亲近的人，又何必费心劳力的来谢我呢？侯爷，夫人，这不是关心你吗？他是关心。之前的赏花宴因二娘而中断，但我知道，你是尽了心的。谢谢母亲，这是我应该做的。十一娘，你为了做好徐家主母，付出了不少努力，这些我都看在眼里了。但有一句话，我不得不说。作为一个永平侯夫人，她的一言一行代表着，可是徐家。在外抛头露面总是不妥的，我希望你以徐家为重，呵护好徐家的门庭，切勿因小失大呀。
，国公爷是否愿意支持开海禁？我天朝盛世，地大物博，一旦开了海禁，恐怕被外人觊觎。这件事情利弊难断，所以我才坚持中立。不过这段时间，我也看出来了，开海禁乃是大势所趋，民心所向。我也就不打算再墨守成规了。况且，欧家人支持海禁，不过是为了一己私利，我又岂能助纣为虐？郭公爷果然看得通透。闽浙沿海地带，山多地少，百姓只能靠出海捕捞，及贸易解决温饱，又被海禁所限，逼不得已，走私为道，甚至被海盗。驱使利用，若不开海禁，百姓生计无望，海盗便无法根绝。话虽这么说，但这件事情成与不成，还要取决于圣意，否则争也无用。长年以来，国库入不敷出，也动摇了皇上的心意，对海事贸易也多了关注。我们不妨。在这件事情上，借一借东风。郭公爷的意思我明白，如今有了您的帮衬，在顺应圣意，我想开海禁之事指日可待。嗯，有件事情我一直不明白，你是如何肯定王玉之死与我无关？按理说，最该怀疑我的。该是你才对呀、啊，国公爷，光明磊落。要是真想报复王玉，大抵不会用这种鬼祟手段。知我者，徐令已也。发丝柔韧，发袖极难掌握。可这幅绣品，发袖如此细腻饱满。当真是不可多得的精品啊！这些都是我在农庄之时绣的，我也摸索出一些心得。既然能入了师傅的眼，那以后我便可以教给大家。嗯，那我就把这个当做是给师傅的生辰礼，您看行不行？真的？嗯，怎么不行啊？这个实在是我收到的最欢喜的生辰礼了。<笑>哎呀，真是好看。嗯。嗯，怎么样？最近在徐家如何？哎，侯爷对我虽好，但心结未开，总觉着还隔着些什么。嗯。至于太夫人那儿，太夫人是不是又要让你退出仙灵阁了？嗯、但我也能理解母亲说的。虽然我很希望能够留在仙灵阁，但是之前我伤了侯爷，累他受了太多苦。徐家近日又多番生事，我不得不顾及侯爷和母亲的感受。嗯，也许我是应该退出仙灵阁了。哎呀，这小鸟真可爱，真好看，这是什么鸟啊？十一鸟，你先坐一会儿。外面那么吵，是怎么了？欧公子带来了一支画梅，画梅，恭贺生辰啊！多谢简师傅，这是我特地给您备的贺礼，闲来无事陪您解个闷儿，还望您不要嫌弃啊。这小画梅，百转千口的，甚是可人呢、啊。有劳欧公子费心了。简师傅客气了，你过来，你带他一起去到院里挂上吧。是。欧公子，啊，简师傅可有什么事？是这样，方才十一娘跟我说，她有意要退出仙灵阁。十一娘要退出？是啊，她是徐家主母，做事总要考虑方方面面，我是理解她的。只是
，他若退出，倒可惜了一手好秀技。是啊，我能理解十一娘的难处，恐怕除了徐太夫人给她施加的压力，我也让她很难做。毕竟欧许两家形同水火，之前又发生那么多事，我们实在不该一起共事。我与他之间。确实应该有一个人退出仙林阁。只可惜罗姑娘心智非凡，在刺绣上又极具天赋，若她走了，岂不是可惜？那欧公子的意思是？其实我今日来呢，一是给简师傅庆贺，二是想跟简师傅说说我退出一事。怎么，欧公子也想退出仙林阁吗？欧公子，十一娘，徐夫人，多谢欧公子的好意。只是之前就是因为你与师父志同道合，才加入了仙灵阁，而仙灵阁也是因为有了你的帮扶，才发展到今日。欧公子没有做错什么，断没有因为我而退出仙灵阁的道理。谢谢大家来为我庆祝生辰。仙灵阁如今能蒸蒸日上，都是各位的功劳。不过，我们可能是最后一次像这样聚在一起了，所以，我敬各位一杯。